Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy Brave Exvius. So, ich habe heute schon zwei Stunden Final Fantasy Brave Exvius aufgenommen. Naja, fast zweieinhalb Stunden. Ähm, nämlich habe ich es endlich geschafft, dank der Hilfe vom guten Blackout. Vielen Dank nochmal an der Stelle, lieber Blackout, ähm, dass du mir deine Garne zur Verfügung gestellt hast. Ähm, habe ich es geschafft, den Event durchzuspielen, die Versammlung. Also, wenn ihr diese Folge seht, im Laufe der nächsten Folgen, die kommen werden, werdet ihr nach und nach sehen, wie wir uns durch die Versammlung durchprügeln. Und weil ich es dank Blackout auch geschafft habe, ordentlich da durchzukommen, ähm, habe ich auch gute Neuigkeiten, denn ich habe ähm, genug 10% wahre Treue Mogris gesammelt, um endlich eine weitere wahre Treue freizuschalten. Und ich zeige euch auch jetzt gleich, welche das ist. Wenn die Wartezeiten ein bisschen länger sind, die Ladezeiten, liegt es ganz einfach daran, dass ich am Hochladen bin. Ihr wisst ja, die nächsten Folgen Brave Exviers. Und was ich gemacht habe, ist... Ihr seht es hier. Ace hat einen Magiewert von 633, weil ich nämlich ähm, das hier freigeschaltet habe. Dunkle Bande. Magie hoch, wenn mit Route ausgerüstet oder Robe ausgerüstet. Äh, eigentlich heißt es und oder, weil wenn mit Route ausgerüstet, geht nämlich die Magie hoch um 30%, bei Robe um 20%, also um 50% geht das hoch. Ich war vorher bei 565 oder 567, jetzt sind wir bei 633, also fast 80 mehr. Ähm, vorher war ja hier Magie plus 10% und Mana plus 10% drin, ja. Brodelnder Kessel. Jetzt ist hier halt eben Magie plus 50% drin. Das war's. Auch das hier werde ich irgendwann ersetzen für Magie plus, äh, für Lebenspunkte plus 10% und Magie plus 20%. Und das bleibt erst einmal drin. Dann haben wir ein paar mehr Lebenspunkte, noch mal ein bisschen mehr Magie. Und das werde ich irgendwann auch mal verbessern. Er muss leider zwei Händer tragen. Es geht nicht anders. Irgendwann einmal, falls wir Glück haben und kriegen Gilgamesh oder andere Möglichkeiten, werde ich vielleicht Monarchenring wegmachen oder so. Und dann hier Genji-Handschuh reinmachen. Dann haben wir auch ähm, zwei Händer. Und dann kommt hier noch irgendwas rein, was mehr den Magieangriff erhöht. Ja, da habe ich noch Pläne. Oder ich lasse das hier drin, verbessere das irgendwann mal zu dem stärksten Ring. Der ist ja genauso mächtig. Jedenfalls bleibt Ace ein mächtiger Hauptcharakter. Und dementsprechend werde ich auch äh, die beste Ausrüstung, die wir haben, Ace geben. So, also, mit der neu gewonnenen Stärke von Ace möchte ich nochmal ganz kurz etwas ankündigen. Denn ich zeige euch mal ganz kurz meine Freundesliste. Meine Freundesliste sieht aktuell so aus. Äh, das hier ist die Liste und ähm, das hier sind kleine Schlösser. Jeder Spieler, der hier drin ist mit so einem Schloss, ist ein Spieler... Ähm, der entweder ein aktiver Zuschauer ist oder im Fall von Dragosani ein Let's Player. Und ähm, ich möchte einfach nochmal an der Stelle erwähnen, mein Ziel ist es, ähm, alle die, die kein Schloss haben, also die, die keine aktiven Zuschauer sind, ja, keine Leute, die eben nicht direkt mit mir irgendwie im Kontakt stehen durch Kommentare oder sonst irgendwie, äh, möchte ich rausgeschmissen haben und ersetzt gegen euch. Ich möchte euch hier drin haben, also dürft ihr gerne anfragen, wenn ihr ähm, mir eure Helden zur Verfügung stellen möchtet, ähm, so wie es Blackout getan hat zum Beispiel, so wie es Nova, Neurosin und Denne getan haben, so wie es Drago getan hat und auch ganz neu, herzlich willkommen hier im Let's Play, liebe Bad Girl ist auch mit dabei, ähm, hat uns ihre Elsa zur Verfügung gestellt, finde ich super klasse. Ich glaube, ähm, mit Elsa werden wir auch noch ganz viel Spaß haben. Die ist nämlich sehr, sehr mächtig. Und auch die bekommt bald ihr Update, ihre, ähm, ja, ihre Ebene 2 Fähigkeiten, sag ich einfach mal. Und wenn ihr gerne auch in die Freundesliste rein möchtet, ähm, mein, mein Freundschaftscode steht immer unten in der Videobeschreibung drin. Außerdem zeige ich ihn noch mal ganz kurz hier. Wenn ihr auf äh, Suchen geht, ne, das ist mein, mein Freundschaftscode, meine ID, die gebt ihr einfach ein, fragt mich an, schreibt aber bitte in die Kommentare rein, dass ihr mich angefragt habt, dann weiß ich Bescheid und kann euch zuordnen. Denn ihr seht es hier bei den Anfragen, äh, ich habe einige Anfragen bekommen von Leuten, die ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, ob es Zuschauer sind oder nicht. 
Außerdem habe ich selber auch den einen oder anderen noch angefragt, wenn er irgendwie einen coolen Held hat, so wie zum Beispiel Reberta. Ja, die meisten, wie gesagt, sind Anfragen. Falls ihr damit dabei seid, schreibt es gerade in die Kommentare mit rein. Dann nehme ich eure Anfrage gerne an. Falls ihr gerne mitmachen möchtet in diesem Let's Play, mir eure Einheiten zur Verfügung stellen möchtet, wollt, dass ich bestimmte Einheiten zeige und vorzugsweise einsetze, dann äh, fragt mich gerne an und schreibt es in die Kommentare rein, so wie das zuletzt Bad Girl gemacht hat. Und äh, wir werden uns auch gleich mal ihre Else anschauen. Und zwar machen wir das jetzt im Story-Modus. Da geht es ja weiter. Ähm, zuletzt haben wir nämlich hier das hier hinter uns gebracht, das Ödland. Und jetzt kommen wir in das verlassene Waisenhaus. Ist das... Das scheint einmal ein Waisenhaus gewesen zu sein. Es ist in einem schlimmen Zustand. Was, passi äh, was passiert bloß mit diesem Land? Also, falls ich jetzt mal ein klein wenig ein bisschen unkonzentrierten Eindruck mache, wie gesagt, ich habe heute schon insgesamt dreieinhalb Stunden aufgenommen. Zweieinhalb Stunden Brave Exvius und eine Stunde ähm, Future Fight. Deswegen <lacht> habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Ich gebe heute alles. Lasst uns hier mal eine Rast einlegen. Dieses ganze unauffällige Herumgeschleiche hat mich total geschlaucht. Ja, das ist eine gute Idee. Man sollte sich ausruhen, sobald man die Gelegenheit dazu hat. Wer weiß, wann wir das nächste Mal zur Ruhe kommen. Was? Ich wusste, dass ihr heil aus der Sache herauskommen würdet. Die paar Soldaten waren doch ein Klacks für euch. Jake! Ah, du hast dir meinen Namen gemerkt? Schöne Lit. Scheint, als habe ich einen guten Eindruck bei dir hinterlassen. Spar dir die Schleimerei! Ich werde gleich einen Eindruck in deinem Gesicht hinterlassen! <lacht> <lacht> Großartig! Ich liebe Frauen mit Temperament! Bist du uns gefolgt? Nein. Ich habe hier auf euch gewartet. Ich muss mich schließlich für den ganzen Ärger entschuldigen, den ich euch gemacht habe. Deine Entschuldigung interessiert uns nicht. Komm uns in Zukunft nicht mehr in die Quere. Jetzt sei doch nicht so. Übrigens, sind das da nicht imperiale Soldaten, die euch an die, äh, an den, äh, die euch an die Fersen geheftet haben? Die sich euch an die Fersen geheftet haben? Ach du Sch... Tatsächlich! Kümmern wir uns zuerst um die Verfolger. Dann nehmen wir uns diesen hier vor. Ja, dieser hier könnte uns ruhig mal helfen. So, verlassenes Waisenhaus Eingang. Sieben Energie, drei Kämpfe schaffen wir problemlos. Keine Magie ohne Kampf wegen Verbündeten. Gar kein Thema. Und äh, wen können wir denn hier mitnehmen? Ich würde aber sagen, wir nehmen hier die Elsa von Bad Girl mit, denn ich weiß nicht so genau, wann wir die Möglichkeit haben, sie noch einmal einzusetzen. Ähm, kann ja sein, dass wir in den späteren Kämpfen nicht mehr die Möglichkeit haben. Dieses Team und los geht's! Mit einem neuen verstärkten Ace, der jetzt tatsächlich ordentlich Schaden anrichtet. Und sobald er dann seine Verbesserungen hat, seine Ebene, zwei Verbesserungen für seine Fertigkeiten, wird er noch mächtiger werden. Glaubst du nicht, wenn alles richtig erklärt würde, käme selbst die Rebellenarmee zu einem Einsehen? Sicher würde es irgendwie klappen. Sie sind schließlich Ritter von Grand Shards. Aber die Beziehung von Grand Shell zu Soldat lässt sich, äh, lässt sich nichts Gutes sagen. So ein Gespräch könnte rasch eskalieren. Aha. Okay, Bad Girl, was hat deine Elsa zu bieten? Wir schauen mal. Ähm, Wahnsinnsrausch. Greift drei zufällige Gegner an. Limit Meter steigt rascher. Das ist ziemlich cool. Äh, dunkler Gefallen. Automatische Wiederbelebung. Nur einmal. Das ist ja genial. Aha. Warum ist mir das nie aufgefallen? Keine Ahnung. Ähm, dunkles Gebet. Heilt alle Zustände und erhöht Angriffabwehr, Magie und Psyche für Benutzer. Das ist ja genial. 
Ähm, ich weiß leider nicht, welche Fertigkeiten irgendwann verbessert werden. Aber sie hat ein paar richtig coole Fertigkeiten. Ich glaube, verwüstender Schlag kann man auch verbessern. Schaden ab beim Psycho runter ein Ziel. Was ist das denn? Wie lange hält das eigentlich? Drei Runden? Oder nur für die eine Runde? Auf jeden Fall ist das gut, wenn man weiß, dass man stirbt. Ähm, wir machen mal verwüstender Schlag. Nein, wisst ihr was? Wir machen, wir legen gleich mal richtig los. Wir machen Wahnsinnsrausch. Ähm, sie hat ja zwei Händer, greift also doppelt an. Mal schauen, wie es jetzt aussieht. Wahnsinnsrausch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und... 6. Ihr Limit Break ist ziemlich stark. Also dadurch, dass der, ähm, das, also dafür, dass dadurch äh, die Attacke schneller steigt. Nein, was wollte ich sagen? Weil die Attacke äh, dafür sorgt, dass der Limit schneller steigt, kann sie doch entsprechend oft nutzen, was sehr, sehr gut ist bei ihr. So was in der Art, wollte ich sagen. Verwüstender Schlag. Ach ja, guck mal, sie macht es doch gleich auf beide, weil sie ja zwei Hände hat. Ziemlich schlau. Kampf 3 von 3. Müssen wir noch irgendwas Besonderes beachten? Keine Magie. Okay, das war's auch schon. Dann schauen wir mal ganz kurz rein. Ähm, ich würde gerne mal dunkler Gefallen machen. So, jetzt hat sie tatsächlich Wiederbelebung hier. Erholt einmal von einem K.O. Das ist richtig, richtig gut. Also man weiß, dass der Gegner jemanden bursten wird, macht man vorher das hier und überlebt dann die Runde. Äh, ziemlich nützlich. Wir machen mit Ace einfach mal Triple Jackpot und pusten beide Gegner weg. Los geht's, Ace! Triple Jackpot! Ja, mit neuer erhöhter Angriffskraft macht das ordentlich Schaden. Und wenn ich diesen Move aufge äh, aufgetuned habe, kostet es nur noch 45 Mana. Dann wird es endlich mal lohnenswert. Also ich muss sagen, ähm, Elsa scheint auf jeden Fall sehr, sehr stark zu sein. Und ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, diese Elsa mal einzusetzen, wenn sie dann ihre Fertigkeiten auf Ebene 2 hat. Das wäre bestimmt cool. So, wir haben alles geschafft. 50 Lapis extra für uns. Das freut mich sehr. Natürlich noch ein paar Gegenstände, die wir eingesammelt haben. Weiter geht es hier, Waisenhaus Korridor. Füge einem Gegner Lichtschaden zu, benutze mindestens dreimal ein Limit raus. Das kriegen wir hin, problemlos. Blackout hat auch mittlerweile seinen Noctis da reingestellt. Äh, ich würde mal sagen, wir nehmen Dennis äh, Ramsa mit, weil wir dreimal ein Limit Break einsetzen sollen. Und Ramsa trägt dazu bei, dass es schneller geht. Außerdem kann Istrolla ja Lichtschaden zufügen. Also Freunde, auf geht's. Ähm, wir haben uns Ramse ja schon mal angeschaut. Wir können ja auch Lichtschaden zufügen. Komm, wir machen das mal. Sanctus Klinge auf den einen und äh, Sanctus auf den anderen. Ich will mal ganz kurz schauen hier. Lichtschaden und dreimal ein Limit Rausch. Perfekt. Dann machen wir das mal so. Zack hier und zack da. Und alle anderen greifen normal an. Das sieht aber so schön spektakulär aus. Auch der Sound ist krass. So, soldatischer Krieger hat überlebt. Das ist in Ordnung. Äh, wir müssen ja noch ein bisschen Limits füllen. Perfekt. Eine Runde noch. Greifen wir komplett physisch an. Da haben wir mehr als genug Limits voll. Ich greife mal die Zombie hier an. <lacht> Soldatischer Krieger ist auch besiegt. Wir haben mehr als genug Limits voll. Das ist super klasse. So, was ich jetzt gerne machen möchte, ist äh, einmal heilige Deckung hier. Zack. Dann möchte ich gerne Mutklinge machen. Das ist der nächste Limit, den wir einsetzen. 
So. Er hier kann auch gleich mal abgeben machen an sie hier. Zack. Dann machen wir nochmal aus Spaß ätherischer Puls, weil es cool ist. Äh, mit Filia soll jetzt bitte mal ähm, Magiebefehl machen auf Ace. So. Und jetzt haben wir nämlich die Magieangriffskraft von Ace nochmal um 100% erhöht. Und jetzt verpassen wir dem Gegner einen Jackpot-Shot. Los geht's, Ace! Jackpot-Shot! Schaden. Das war noch nicht mehr effektiv. Gegen, äh, gegen Golem, wenn ich ähm, Stonekiller habe oder wie auch immer das im, im Deutschen auch heißt. Ne, wisst ihr, Stein, Vernichter, Dingens. Äh, Herz aus Stein heißt es im Deutschen, genau. Dann mache ich 500.000 bis 600.000 Schaden. Also 500 noch was 1000 Schaden, fast 600.000. Ich habe sogar schon die 600.000 erreicht, ähm, wenn ich das in einer Combo mit einbaue. Also richtig, richtig mächtig mittlerweile der gute Ace. Und das nur mit einer Killerfertigkeit. Und sein Limitrausch habe ich ja schon oft gezeigt, kann er sehr oft einsetzen. Ich bin glücklich, ihr merkt es schon, ich bin sehr glücklich. Ich spreche oft von Ace, weil ich mich so freue, dass er so cool ist. Äh, Verlassenes Waisenhaus Saal. Füge einem Gegner Feuerschaden zu und nochmal mindestens dreimal ein Limitrausch einsetzen. Ähm, ich hebe mir hier Blackout deswegen auf, weil ich später mit ihm und auch mit Nova äh, noch ein bisschen Golem verprügeln will. Ihr seht es hier, ne? Deswegen, weil die auch Golems haben für Herz aus Stein. Ähm, ich will ja auch den stärkeren Golem noch besiegen, den ähm, Elite-Golem. Blackout und Nova sind dafür am besten geeignet, weil wir nämlich ordentlichen Schaden rauskloppen, wie ihr seht, an ihrer Angriffskraft oder an ihren Angriffskraften. Krafts. So, weiter geht's. Äh, wen können wir noch mitnehmen? Wir könnten Ram mitnehmen. Ram ist cool. Ich glaube, die habe ich auch nicht genug gezeigt. Also, aufbrechen. Wart ihr alle Ritter von... Ritter. Ritter von Grandschild? Warum seid ihr wieder hier? Nun, das ist eine lange Geschichte, aber... Aha, wie dem auch sei. Ich muss nichts weiter hören. Wir haben alle unsere Geschichten. Aber ich bin erst 18 Jahre alt. <lacht> ja, man klingt so alt, wenn man sagt, man hat so seine Geschichten. Okay. <lacht> Unsterblicher Wunsch. Automatische Wiederbelebung einmal ein Verbündeten. Kann man nicht mit Doppelmagie machen, aber ist trotzdem extrem gut. Habt ihr ja gesehen, kann auch die gute Elsa. Heilendes Gebet heilt LP und auch noch verschiedene Statusveränderungen. Saugsphäre, sie ist sehr gut im Saugen. Will ich mal so stehen lassen. Dreifachrolle ist ziemlich cool, das kann Ace ja auch. Weicht den nächsten drei physisch angreifen aus. Sehr, sehr praktisch. Sie kann Protega sogar. Sie kann Vita, ja. Sie kann drei Hauptelemente als Garzauber. Medica, Vitra und Engel. Sie ist ein Engel. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ist einfach sehr, sehr mächtig. Wir machen mal Dolchbumerang. Verursacht magischen Schaden und Stärkung äh, auf den Feuergeist. Ich habe angegriffen wegen dem Limitrausch. Wir machen gleich wieder Dolchbumerang. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Äh, jetzt, also. Dolchbumerang, los geht's! und 100.000 Schaden. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die mit zwei Einhandwaffen ausgerüstet sind. Ich habe gar nicht nachgeschaut. Das wäre mal interessant gewesen. Scheibenkleister. Äh, dann greifen wir mal normaler mit ihr. Ja, okay. Die physische Schaden lässt zu wünschen übrig. Sehr gut, wir haben ein paar Limits voll. Zwei Stück, um genau zu sein. Der von Barz fehlt noch. Äh, ich hoffe mal, ich komme jetzt noch dazu, ihn einzusetzen. Wir müssen ja drei Limits einsetzen. Also greifen wir mal hier an. Jawohl. Alle drei haben ein Limit. Deswegen machen wir jetzt mal heilige Deckung hier. Mit ihm. Außerdem machen wir Mutklinge. Und Jackpot Shot. Jackpot Shot auf den einen. Und auf den anderen machen wir Mutklinge. Perfekt, da habt ihr es gesehen, 186.000 Schaden, Jackpot-Shot, wenn Ace nicht gebufft ist. 
Das waren jetzt drei Limits. Ich konnte nicht so viel von Ram zeigen. Ich hoffe, wir kriegen noch einmal die Möglichkeit, ein bisschen mehr von Ram zu zeigen. Ist ein verdammt cooler Charakter. Ein sehr guter Heiler und auch gleichzeitig Damage-Dealer. Also, ähm, ihre, ihre Stärken liegen darin, mit den drei Hauptelementen magische Schaden zu machen. Und außerdem, ähm noch mit Vita ja zu heilen und sogar wieder zu beleben. Also im Prinzip sowas ähnliches wie Trance Terra kann man sagen, ja. Ach Mist, Feuerschaden zufügen habe ich völlig vergessen. Vor lauter, lauter Limit Break aufladen und so. Ähm, ich schicke mir eine Anfrage, kann ich schaden. Vielleicht nimmt dieser Spieler ja an und wir können Ram noch öfter sehen. Ja, das mit Feuerschaden mache ich vielleicht noch im Anschluss offscreen, wenn ich Lust drauf habe. Drei Hauptbis sind abgeschlossen, das ist sehr gut. Mit auch noch 50 Lapis extra. Waisenhaus, Kapelle. Kein Limitrausch, aber dreimal Magie. Das klingt doch super. Ähm, wen nehmen wir dieses Mal mit? Ich scroll mal runter. Ähm. Rebirther, Rebirther. Rebirther. Sam. Ähm. Ja, es gibt nicht wirklich viele Leute, die ich hier mitnehmen kann gerade, die neu sind oder interessant sind oder sowas in der Richtung. Ich nehme mal Cyrus mit oder Rebirtha. Komm, jetzt darfst du ein bisschen dreimal Magie machen. Ich nehme jetzt mal Rebirtha. So, warum eigentlich nicht? Dreimal Magie kann ich noch mit anderen Charakteren machen. Ich finde übrigens toll, dass unsere maximale Energie erhöht wurde. Huch, das wurde ein bisschen gebufft hier oben. Ähm, ich glaube um 40 oder so wurde das erhöht. Das ist super klasse. Okay, dreimal Magie. Hätten wir damit dann erfüllt, Limit dürfen wir nicht machen, aber ich mache einfach mal äh, Eisatem. So. Ach nee, geht nicht mehr. Geht das schon tot? Äh, dann machen wir jetzt mal hier Feueratem. Ich vermisse deinem Atem. Kennt das jemand? Wo bist du, mein Sonnenlicht? <lacht> ja, das waren Zeiten. So, okay. Ähm, ich glaube, mehr müssen wir auch gar nicht machen, oder? Was war das nochmal? Kein Limit raus, Streiber Magie haben wir schon gemacht. Naja, komm hier. Wir pusten die weg mit Triple Jackpot. Und das war's dann auch schon. Ja, ich müsste echt mal einen Rebirther-Spieler in meiner Freundesliste haben, damit ich Rebirther mal bei einem Boss einsetzen kann. Ähm, sie ist verdammt mächtig. Sie macht richtig, richtig großen Schaden. Vor allem, wenn sie eben ihren Combo macht mit Funken, mit ihrem Drachen. Sehr, sehr, sehr stark. Äh, ich habe das mal getestet gegen Golem. Da hatte ich einen Rebirther dabei. Sehr cool. Habe ich Golem gesagt? Ich meine gegen Titan. Also wenn ich in dieser Episode jemals gesagt habe, wir kämpfen gegen Golem, meine ich natürlich damit, wir kämpfen gegen Titan. So, Anfrage. Okay, Freunde, weiter geht's. Verlassenes Waisenhaus. Durchbruch. Benutze Schwarzmagie und ohne Kampfweg Verbündeten. Auch das kriegen wir locker hin. Äh, schwarze Magie benutzen können wir ja mit Ace und ohne Kampfweg Verbündeten. Naja, wir werden keinen verlieren, da, da bin ich sicher. Ähm, wir könnten ja mal Oliv wieder mitnehmen mit über 800 Angriff. Oliv ist extrem mächtig. Auf geht's, Freunde. Ja, ich würde auch gerne Ferion mitnehmen an der Seite von Ace. Das Problem ist nur, dass ich nur einmal zwei Hände habe. Und äh, dieses einmal zwei Hände hat eben Ace. Das kann ich nicht noch, äh, nicht noch Ferion geben. Das ist das Problem. So, wir machen einfach mal wahrer Schuss. Guckt euch mal. Oder wisst ihr was? Was müssen wir noch machen? Moment. Nachgucken. Schwarzmagie. Wir machen erstmal Schwarzmagie. So, hier. Feuer auf alle. Ist das erledigt? Dann greifen wir nochmal an. Also um die 50.000 Schaden, ja, macht äh, der normale Angriff von ihr. So, 
Dann machen wir doch einfach mal das da. Wahrer Schuss, direkter Schaden auf ein Ziel. Machen wir doch mal auf den hier. Los geht's! Schaden. Das ist enorm. Einer der besten ähm, Finisher von, von Ketten. Einer der besten Chain-Finisher oder Kettenfinisher ist sie hier, die gute Oliv. Die greifen wir weiter hinten nochmal an. Ja, Firion würde härteren Schaden machen als Barz. Der Grund, warum ich Barz drin habe, ist, er braucht nicht viele Items, um so viele Lebenspunkte zu haben, wie er jetzt hat. Weil Bartz grundsätzlich sehr, sehr, sehr gute Werte hat. Oh, da ist schon der Bosskampf. Magitech nicht. Interessant. Äh, wisst ihr, was wir dann machen? Wir machen einfach mal Schaden auf alle. Nämlich damit Napalmgranate. Feuerschaden, Feuerresistenz runter, alle Ziele. So, los geht's. Napalmgranate. Die das anfällig für Feuer. Was ich jetzt mache ist, ich werde einfach mal... Nein, ich wollte nicht angreifen. Ich wollte einfach verteidigen hier. Ach, und hier machen wir mal folgendes. Wir erhöhen mal die Angriffskraft so von Olive hier. Um 100% erhöht. Ja, die schießen Magitech Laser. Das macht nicht so wirklich viel aus. Und jetzt werden wir die vernichten, indem wir nämlich das da machen. Hitzegeschosse. Erhöht Angriff und Feuerelement für eigenen physischen Angriff. Hauen wir auch mal drauf. Zack. So. Angriff muss ja nicht mehr erhöht werden. Verteidigen noch mal ein bisschen. Und dann heizen wir mit wahrer Schuss oben drauf. Blendgranate. Ach, das war's schon für die. Mir, das wollte ich euch nochmal zeigen. Am Anfang einer Runde schießt sie ja mit einem, ähm, fliegt immer so eine Rakete nach oben. Und, ähm, nach zwei Runden kommt dann die Rakete automatisch von oben runter. Das ist so eine passive Fertigkeit von ihr anscheinend. Ähm, ich habe ich hab noch nicht nachgelesen, was das genau ist. Aber es macht ungefähr so viel Schaden wie ein Autoangriff, trifft aber alle Gegner. Ist sehr, sehr, sehr mächtig. Das kommt einfach, ne? Das ist wie, äh, als wenn sie quasi einen Sprungangriff aktiviert. Nur, dass sie nach unten bleibt und weiterhin Aktionen machen kann. Ziemlich cool. Also, 100 Lapis für uns, für den Abschluss. Und wir haben alles geschafft hier. Ja, noch einmal Feuerschaden machen im einen Level. Den mache ich dann offscreen schnell noch. Da haben wir die 10 Lapis dafür auch. Und dann passt das wieder. Äh, ich mache mal eine Anfrage an diesen Olivspieler. So, sehr gut. Die Imperialen scheinen sich vollständig zurückgezogen zu haben. Gut, dann wollen wir mal. Also, wie ihr sicher schon gemerkt habt, gehöre ich zu den Rebellen dieses Landes. Ihr habt sicherlich schon mal von den Krähen gehört, oder? Den ehrenhaften Dieben? Die Krähen? Ja, von denen hört man so manches. Ja, mit den Krähen ist das manchmal so eine Sache. Aber in diesem Land sind hier... Äh, Land hier sind alle Krähen Mitglieder der Rebellenarmee. Und ich, ich bin der Anführer dieser Armee. Ist Soldat denn wirklich so ein schlimmes Land? Das ist es, liebe Fina. Gut, dass du fragst. Das Volk von Soldat wurde schon viel zu lange unterdrückt. Das Land verwandelt sich in eine Militärdiktatur. Die Leute leiden unter der Ausbeutung und Zwangsrekrutierung. Das Maß ist voll. Ich habe für ein Leben schon viel zu viele Tränen gesehen. Ich habe Verständnis für deine Situation, aber mit uns hat das nichts zu tun. Sei nicht zu so schroff, Leswell. Ich habe doch gesagt, ich will mich bei euch entschuldigen. Proviant für ein paar Leute können wir gerade noch entbehren. Und durstig seid ihr sicher auch. Ich lade euch in unser Versteck ein. Leswell, das Angebot sollten wir besser nicht ausschlagen. Wir sind ziemlich kaputt. Na schön. 
Aber macht es euch nicht zu bequem. <lacht> Na also, wir verstehen uns doch. Also kommt, folgt mir. So, so. Das Versteck der Krähen schauen wir uns in der übernächsten Episode an, denn in der nächsten Episode gibt es das Waisenhaus zu erkunden. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch, wenn ihr hoffentlich in der nächsten Episode noch mit dabei seid. Ich danke wie immer herzlich fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank an alle von euch, die mich unterstützen, die mir ihre Einheiten zur Verfügung stellen die fleißig Kommentare schreiben, Daumen nach oben da lassen. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Und an alle die, die mir konstruktive Kritik schreiben, Tipps, Tricks und Hinweise, auch an euch vielen herzlichen Dank. Und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode von Let's Play Final Fantasy Breath Exvius. Nochmals Dankeschön und hoffentlich bis dann. Tschüss.